வணக்கம் நண்பர்களே எல்லோரும் வீட்டில் ஃபேமிலிஸோட சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் நான் அடிக்கடி ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தமான வீடியோஸ் போடுவேன் ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தமான வீடியோஸ்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமொபைல் அனாலிசிஸ் நான் பண்ணுவேன் மெயினாக ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்னுடைய அனாலிசிஸ் நான் பண்ணுவேன் மெயினாக இதில் அந்த ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தமான நுணுக்கங்களை நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் என்னோடய வீடியோஸில் இந்த ஃபோட்டோ இதெல்லாம் நான் போடுறதில்ல காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே ஆயிரக்கணக்கான வீடியோ அதில் இருக்குது யூடியூப்பில் இருக்குது ஏற்கனவே அப்படியே ரன் ஆகும் நிறையா வீடியோ வரும் உள்ள ஃபோட்டோ வரும் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கன்றது பார்த்தா எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்தளவுக்கு இருக்காது ஒரு ரெண்டு மட்டும் சொல்லிவிட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நுணுக்கங்களை மக்களோட ஷேர் பண்ணும் இந்த ஆட்டோமொபைல் ஃபேன்ஸோட என்சிசியாஸ்டோட ஷேர் பண்ணணும்னா நான் மெயினாக வீடியோ போடுவேன் அது இல்லாமல் ஓவராலாக நாட்டுக்கு சம்மந்தமான விஷயங்களை நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்தியாவில் ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தமான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எப்படி மாற்றி அமைக்கணும் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்தளவுக்கு நடைபெறாமல் இருக்கிறது எப்படி மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் வெஹிக்கிள் டிசைனை நம்ம எப்படி மாற்றி அமைக்கலாம் அது இல்லாமல் அந்த வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு செலுத்தக்கூடிய அந்த டேக்ஸஸ் சார்ஜஸ் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இதை பற்றிலும் நான் வந்து நிறையா பேசியிருப்பேன் இதை பற்றின சஜஷன்ஸ்லாம் நான் நிறைய முறை கவர்மெண்ட்டுக்கே எழுதி போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு சஜஷன்ஸை கவர்மெண்ட் என்னோடய சஜஷன்ஸை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணியும் இருக்காங்க இந்த வீடியோஸை நான் போடுறது ஒரு பேஷனாக ஒரு ஹாபியாக நான் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு சில வாரங்களாக ரஃபாக ஒரு ஒன்றரை மாதமாக நான் அந்த வீடியோஸை போடுறதில்ல நிறைய நண்பர்கள் என்ன கேட்டாங்கன்னா ஏன் நீங்கள் வீடியோ போடுறது இல்லை நீங்கள் மறுபடியும் போடுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு சில பேர் நிறைய லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்க இந்த இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுங்க உதாரணத்துக்கு மஹிந்திரா வெஹிக்கிளை பற்றி பேசுங்க புல்லட் ட்ரக்ஸை பற்றி பேசுங்க ரயில் பஸ்ஸை பற்றி பேசுங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஜஸ்ட் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோஸை நான் வந்து சில நாட்களாக போடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது சரி இதை அப்படியே சொல்லாமே விட்டுடலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் ஆனாலும் என்னோடய சேனலில் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க என்னை மதித்து ஃபீட்பேக் தர்றவங்க என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இப்போ இவங்கெல்லாம் என் மேலே அளவு கொடுத்த அன்பும் ஆதரவும் அவங்க வந்து அழிச்சிட்டு வராங்க அதனால் பதில் சொல்லாமல் இருக்கிறது சரியாக இருக்காது எனக்கு பட்டது ஒரு நாகரீகம் கருதி ஒரு ஒரு நன்றி உணர்வாக சரி இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு தான் நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் முதல்ல நான் என்னை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் ஒரு ஆசிரியர் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் மெயினாக வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா எஜுகேட்டிவ் வீடியோஸ் அகாடமிக் வீடியோஸ் தான் இருக்கும் ஸோ மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுக்கக்கூடிய வீடியோ தான் இருக்கும் ஆட்டோமொபைல் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இருக்காது ஒரு சதவீதம் தான் அது இருக்கும் இது வந்து சைடில் ஒரு ஹாபியான தான் நான் பண்ணுறேன் ஏன் நான் பண்ணுறேன்னா நான் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தமான அதுவும் மெயினாக ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் என்னுடைய ஃபாலோ பண்ணுறது அந்த காலத்துலேருந்தே நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆட்டோமொபைல் என்சியாஸ்டோட சில விஷயங்களை சுவாரஸ்யமான சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் அந்த வீடியோஸ் போடுறேன் வர்த்தக ரீதியாக நான் அதை செய்கிறது கிடையாது அதுவும் என்னுடைய வீடியோஸில் நீங்கள் ஒத்து கவனிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நிறைய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நிறைய விஷயத்தை ரீட் பண்ணுவாங்க ஆனாலும் இவங்களுக்கு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில பேசிக் நாலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட இருக்காது அதாவது நான் வந்து எல்லாரையும் சொல்ல நிறைய பேருக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா டார்க்குக்கும் பவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வித்தியாசம் பார்த்தீங்க ரெண்டும் ஒன்று அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க அதே போல் இந்த வெஹிக்கிளுடைய கம்பாரிசன் அப்படின்னு வரும்போது இதுக்குள்ளே நிறைய மித்ஸ் இருக்கும் அந்த காலத்தில் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க அது இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படியே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு டாட்டா லைலேண்ட் அப்படின்னு பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இன்றைக்கி தேதியில் தொண்ணூறு என்ன சொல்லுவாங்க லைலேண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ்னாலே ஹைவேஸில் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்பீடு அதிகம் போவோம் டாட்டானாலே மலை ஏறும் இழு சக்தி அதிகம்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கும் இதுதான் சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அன்றைக்கி அந்த காலத்தில் சொல்ல ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வரைக்கும் இது தான் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி மித்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் நிறைய பேருக்கு இருக்குது இப்போ லைலேண்டை வந்து மலை ஏறாது ஹைவேயில் தான் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் டாட்டா மலை ஏறுதுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் கேரளாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி தேதியில் லைலேண்டு பஸ்ஸை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் மலை ஏறுற வண்டி தான் அதே லைலேண்டு பஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் தான் அந்த லைலேண்டு ட்ரக்குக்குள்ளேயும் இருக்குது அப்போது ட்ரக்கும் பஸ்ஸும் ஒரே இன்ஜின் தான் யூஸ
இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது இந்த வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும் அதை பற்றி நான் வந்து பேசியிருப்பேன் உதாரணத்துக்கு டாட்டா ஃபோர் நாட் செவன் பற்றி பேசியிருப்பேன் அசோக் லேலண்ட் வைக்கிங் பஸ் ஸ்டேஷஸை பற்றி பேசியிருப்பேன் ஐஷர்னுடைய மினி ட்ரக்கை பற்றி பேசியிருப்பேன் அப்போ அந்த அந்த பிராண்டோ இல்லை அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ராடக்டோ ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுனா அதை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் தவிர எங்கேயுமே நான் இந்த கம்பெனி தான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொன்னதே கிடையாது அதே போல் எந்த ப்ராடக்ட்டுமே இதுதான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொன்னதே கிடையாது இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு தற்போது இது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அது கூடவே சொல்லியிருப்பேன் இதுக்கு கம்பீட்டிங்காக ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸும் வருது இந்த ப்ராடக்ட் இதை ஓவர் டேக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்றது தான் நான் சேர்த்து சொல்லியிருப்பேன் என்னோடய வீடியோஸை பொறுமையாக ஒழுங்காக கேட்குறவங்களுக்கு இது நல்லா தெரியும் உதாரணத்துக்கு அசோக் லேலன் பஸ் சேஜஸை பற்றி சொல்லும்போது நான் கூடவே சேர்த்து சொல்வேன் டாட்டாவினுடைய ஒன் ஃபை ஒன் ஃபை சேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா அசோக் லேலன் வைக்கிங்க்கு இப்போ வந்து ஹெவியான இது கொடுத்துட்டு வருது ஃப்யூச்சரில் இதை ஓவர் டேக் பண்ணும் வாய்ப்பு இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி அசோக் லேலன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி பஸ்ஸை பற்றி பேசும்போது பாரத் பென்ஸ்னுடைய லக்ஸுரி பஸ்ஸு அசோக் லேலன் பஸ்ஸை நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் ஓவர் டேக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்போ நடுநிலையாக இந்த ஆட்டோமொபைல் அனாலிசிஸ் தான் நான் வந்து செஞ்சுட்டு வரேன் இதில் பிரச்சனை என்ன இதில் ஒரு சில வாரங்களாக மாதங்களாக ஒரு சில பிரச்சனை ஒரு சில காரணங்களால் நான் அந்த வீடியோஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நபர்கள் நான் சொன்னது போல் என்னுடைய சேனலில் என்னுடைய வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என் மீது அளவு கடந்து அன்பு வச்சுருக்காங்க என்னை ஆதரிச்சுட்டு வராங்க அவங்களுக்கெல்லாம் மறுபடியும் நான் என்னோட நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு சில பேர் ஒரு பத்தில் ஒருத்தங்கன்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் ஆயிரம் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் பிரச்சனை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெகுலராக அந்த கமெண்ட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு வம்பாக சண்டை போடுவது விதண்டாவாதம் பேசுகிறது ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறது மற்ற வியூவர்ஸோடு உள்ளே போய் சண்டை போட்டுகிட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயத்த செஞ்சுட்டு வராங்க இது நிறைய பேர் செஞ்சுட்டு வராங்க ரெகுலராக பண்ணுறாங்க யூடியூப்புங்கிறது சோஷியல் மீடியா அனானிமிட்டி இருக்குது யாருன்றது நம்மளால் சொல்ல முடியாது இதை வந்து சாதகமாக எடுத்துக்கிறாங்க இது சரியாங்கிறத அவங்க தான் யோசிக்கணும் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி செய்கிறவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வீம்பா இந்த வீடியோ எதுக்கு போடுறேன்னு கூட அவங்க கவனிக்கிறது இல்லை உள்ளே போய் என்ன போடுறாங்கன்னா இவங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை சொல்லி சாதிச்சிடணும் உதாரணத்துக்கு ஏங்க நீங்கள் சேசிஸ்னு சொல்கிறீங்க சேசிஸ் கிடையாது அது பேர் சேசி அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இது தெரியாத எனக்கு நான் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் பல வருஷமாக ஆட்டோமொபைல் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் சேசின்னு சொல்லணும் எனக்கு தெரியாதா இந்த வீடியோஸை பார்க்குறவங்க வந்து நிறைய பேர் டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய யங் ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க சேசின்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு அது என்னன்ற நாலேஜ் இருக்காது சேசிஸ்னு சொல்கிறது தான் ஜென்ரலான டேம் அதனால் சேசிஸ்னு சொல்கிறேன் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஷர் நிறுவனம் பேர் ஐஷர் தான் அதோடய பேர் ஆனால் நம்ம ஊரில் என்ன சொல்லுவாங்க ஈச்சர்னு சொல்லுவாங்க இதை நான் போய் ஐஷர் ஐஷர்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது அப்போ அங்கே நான் போய் ஈச்சர்னா அதை நான் சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு பேர் பார்த்தா வீம்பாக பேசுகிறது அவங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருமோ அதை சொல்கிறது இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியவங்க இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அவங்க நாலேஜ் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப இருக்காது அதை எப்படியாவது ப்ரூவ் பண்ணிடணும் ஒருத்தர் வீடியோவில் பேசுகிறாரு யூடியூப்பில் அந்த காமெண்ட்டுக்குள்ளே போய் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் சொல்லி சாதிச்சுட்டு வந்துடணும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மீட்டர் பஸ் இது வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி தான் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இந்த டோ இந்த பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஹெச்பிலே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் இது உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மை கிடையாது டுவெல் மீட்டர் பஸ்ஸுங்கிறது பல கன்ஃபிகரேஷனில் கொண்டு வராங்க உதாரணத்துக்கு அசோக் லேலன் கம்பெனி நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஹெச்பிலையும் அந்த பஸ் இந்த இந்த மாடலை கொண்டு வந்திருக்காங்க நூற்றி அறுபது ஹெச்பிலையும் அது இருக்குது நூற்றி எண்பது ஹெச்பிலையும் இருக்குது இரநூத்தி அஞ்சு ஹெச்பிலையும் நடுவில் வந்துச்சு அது இல்லாமல் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ஹெச்பியில் இன்றைக்கி இருக்குது மெயினாக நாளைக்கு முந்நூற்றி இருபது ஹெச்பியில் கூட கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி பசங்கள் என்ன பண்ணுறது ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணுறதில்ல அந்த வெஹிக்கிளோட ஹிஸ்ட்ரியெலாம் படிக்கிறது இல்லை டக்குன்னு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகிறது ஒரு ரெண்டு நாள் பார்ப்பாங்க நமக்கு என்ன நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் அதுதான் உண்மைன்னு நினச்சி அதை அதை வந்து மற்றவங்ககிட்ட சொல்லிடணும் ஆர்கியூ பண்ணிடணும் வின் பண்ணிடணும்னு பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி ஆர்கியூ பண்ணுறதுல எந்த விதமான லாபமும் இல்லை முதல்ல இதை இவங்க உணரணும் இன்னும் நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம் ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் இந்த எல்லோ போர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த கார்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் லிமிட் எயிட்டியில் இருக்குது இந்தியாவில் இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் காரணம்
ஆனால் சொந்த வண்டி வச்சுருக்கவங்க எப்பயுமே மெதுவாக தான் ஓட்டுவாங்க இவங்க எந்த ஆக்சிடென்ட்ஸுமே பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு இவங்க வாதம் வைக்கிறாங்க இது உண்மையா இது வந்து உண்மை கிடையாது அப்போ இந்த மாதிரி வாதத்தை வச்சு சண்டை போட்டுட்டு பேசிகிட்டு இருக்கவங்க ஒரு சில பேர் இருக்காங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா வீடியோவில் என்ன பேசுகிறோன்றதை கவனிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை உள்ள வாதத்தாக வைப்பாங்க அதை வந்து வாதமாக வைப்பாங்க இதில் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து நாகரிகமாக எழுதுவாங்க உதாரணத்துக்கு வீடியோவில் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு விவாதம் பண்ணோன்னா இவங்க என்ன போடுவாங்கண்ணா கமெண்டில் ஆக்சிடென்ட் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பஸ்ஸினுடைய டிசைனை மட்டும் மாற்றினா போதாது இந்தியாவில் அந்த காலத்தில் வந்து ரோடு சரியில்லை யாரும் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை மீடியன் கிடையாது ட்ரக் டிரைவர்லாம் தூங்கிட்டு வண்டி ஓட்டுறாங்க செல்ஃபோன் பேசிட்டு ஓட்டுறாங்க இதை முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணணும் இதனால தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது பஸ் டிசைன் சரி இதனால ஆக்சிடென்ட் நடக்குது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இது உண்மை தான் இல்லைன்னு சொல்ல இது யார் இல்லைன்னா ஆனால் வீடியோவில் பேசும்போது ஒரு டாப்பிக்கை மட்டும்தான் பற்றி பேச முடியும் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அந்த இடத்துல பஸ்ஸினுடைய டிசைனால் உயிரிழப்பு அதிகம் இருந்தால் அதை தான் நான் அந்த வீடியோவில் பேச முடியும் எல்லாத்தையும் பேச முடியுமா எல்லாத்தையும் பேசினா ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஒரு வீடியோ அப்போது இதை இவங்க உணரணும் இது ஆனால் இவங்க நாகரிகமாக தான் அடிப்பாங்க இந்த இதில் அடிப்பாங்க வியூ அடிப்பாங்க நானும் ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஐயா நீங்கள் நான் பேசுகிற முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து உணர்வாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆட்டோமொபைல் நாலேஜ் இருக்கும் நல்ல எஜுகேட்டட் பீப்புள் தான் இவங்க உள்ளே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மறுபடியும் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக கேட்க மாட்டாங்க இவங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை சொல்லிடணும் சாதிச்சிடணும்னு பார்ப்பாங்க உதாரணத்துக்கு வால்வோ பேருந்துகள் வால்வோ பேருந்துகளை நான் என்றைக்குமே தப்பாகவே சொன்னதில்லை சொல்லியிருந்தாலும் தயவுசெய்து எடுத்து காட்டுங்க வால்வோ பேருந்துகள் நிறைய இடத்துல இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு சூட்டபிள் இல்லை அப்படின்றதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் கார்பரேஷன்ஸில் வாங்கும்போது அதை மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கவர்மெண்ட் கார்பரேஷன்ஸ் அது கவனம் செலுத்தாது அது இல்லாமல் வால்வ பேருந்துகள் வைக்கும் போது ஓவரால் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அதிகம் இருக்கிறதுனால டிக்கெட் ஃபேரும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் முதல்ல நம்ம டாட்டா லைலாண்டு பேருந்துகளை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ சொந்த இந்திய நிறுவனங்களான டாட்டா லைலாண்டு பேருந்துகளை நம்ம வாங்க முயற்சிக்கலாம் வால்வ பேருந்துகளை வாங்க வேணாம் நான் சொன்னதே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மெயினாக எதுக்கு சொன்னால் சாமானிய மக்கள் போகிறதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஏசி பஸ்ஸையே நம்ம லைலாண்டு சேஸில் டாட்டா சேஸில் பில்டு பண்ணலாம்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இதை தான் நான் சொன்னேன் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற்று கவனிக்க மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறார் நான் வந்து வெளிநாடுகள்லாம் நான் போய் வேலை செஞ்சுருக்கேன் நான் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் இவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பீஹார்லேயே வால்வோ பஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் சென்னையில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்கன்னு அவர் சொல்கிறார் அவர் வந்து நாலேஜில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை அவர் தயவுசெய்து வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தார்னா அவர் அந்த பொறுமை இருந்துச்சுன்னா அவர் இதை சொல்ல மாட்டார் பீஹாரில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பீஹாரில் இல்லை நார்த் இந்தியாவில் மெயினாக பஸ்ஸுங்களை நம்பி இருக்க மாட்டாங்க ட்ரெயினை தான் நம்பியிருப்பாங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் முந்நூறு பேர் போவாங்க மேலே உட்காந்துட்டு போவாங்க அங்கே பஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அந்தளவுக்கு கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது இந்த பீஹார் போன்ற மாநிலம் என்ன படுத்தாங்கன்னா மாஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணணும் டூ இன்ட்டு டூ சீட்டர் பஸ்ஸை அவங்க வந்து அதிகத்தில் கொண்டு வரணும் அதை கொண்டு வராமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டைரெக்டாக லக்ஷுரி பஸ் ஸ்கேனியா வால்வோலாம் வாங்குறாங்க அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா சாமானிய மக்கள் இந்த பஸ்ஸை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபேர் அதிகமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் உணரணும் இந்த காரணத்தை தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் வீடியோவில் அப்போ வால்வோவை யூஸ் பண்ண வேணாம்னு நான் சொல்லலை லைலாண்டையும் டாட்டாவையும் சேர்த்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு இந்த கம்பெனிஸில் என்ட்ரி லெவலில் லக்ஸுரி வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா கம்மி மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதை தான் நான் சொன்னேன் இந்த பொறுமையே இவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்காது இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அறிவு உடையவர்கள் ஆட்டோமொபைல் நாலேஜ் இருக்கவங்க ஆனால் இவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுதோ அதை வச்சு அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க இது ஒரு பிரச்சனை இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு வாட்டியும் ரிப்ளை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா வீம்பா உள்ளே வந்து எழுதுவாங்க இந்த வியூவர்ஸ்க்குள்ளே அநாகரிகமான சண்டை நடக்குது என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமும் இந்த வீடியோஸை உள்ளே போய் அவங்க வியூ பண்ணக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த அநாகரிகமான முறையில் எல்லோரும் சண்டை போட்டுகிட்டு இருக்கிறது சரியில்லை ரீசண்டாக ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வாரம்
இவர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஹர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா த்ரீ எயிட்டி ஹெச்பின்னு மாற்றி சொல்லணும் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹெச்பி வரைக்கும் தான் இன்ஜின் பண்ணுறாங்களாம் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல த்ரீ எயிட்டி ஹெச்பி வரைக்கும் பண்ணுறதா அவங்க பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால தான் நான் சொன்னேன் இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அந்த ஹெச்பியை கூட நான் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ராங் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டீங்க ஃபால்ஸாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்றார் அவர் அது இல்லாமல் பதிமூணு வருஷம் முன்னாடி நானூற்றி எண்பது ஹெச்பி ட்ரக் இன்ஜினாக இந்தியாவில் அவங்க கொண்டு வர ட்ரை பண்ணாங்க மார்க்கெட் கண்டிஷன் சூட்டபுளாக இல்லாதனால அதை எடுத்துட்டாங்க மூணு வருஷம் முன்னாடி யூரோ டைப் கேபின் வச்சு நானூறு ஹெச்பிக்கு ஒரு ட்ரக்கை உருவாக்கியிருக்காங்க இவரோட சொந்த கம்பெனி ஹிஸ்ட்ரி பற்றி இவருக்கே தெரியல இவர் கம்பெனியை பற்றி நான் நல்லா தான் சொன்னேன் அதை கவனிக்க கூட பொறுமை இல்லை இந்த பவர் ரேட்டிங்கை மாற்றி சொல்லிட்டேனா அதில் அந்த அளவுக்கு சண்டைக்கு வராது என்கிட்ட அதே போல் அந்த லக்ஸுரா பஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு காலத்தில் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி ஃபுல்லி பில்ட் யூனிட்டாக கொண்டு வந்தாங்க ரியர் இன்ஜினாக அதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதை ஏன் சேசிஸாக இன்னைக்கு விற்கிறாங்கன்றதே நான் சொல்லியிருந்தேன் அதையும் அவர் ஊற்று கவனிக்கல அவர் கம்பெனியை பற்றி நான் தப்பாகவே சொல்ல அசோக் லேண்ட் நிறுவனம் டாடா கம்பெனியெல்லாம் ஏன் மல்டி ஆக்சர் பஸ்ஸை பண்ண மாட்டுறாங்கன்றத விளக்கத்தை நான் அழகாக கொடுத்துருந்தேன் அதை இந்தியாவில் வால்யூம் கம்மி பண்ணாலும் அதில் குறைஞ்ச விலைக்கு விற்க முடியாது வால்வோ ஸ்கேன் எனக்கு ஈக்குவலாக தான் விற்க முடியாது அதனால் பெருசாக லாபம் பண்ண முடியாதனால இவங்க செய்யாமல் இருக்காங்க மற்றபடி செய்யறதுக்கு திறன் இல்லாமல் இவங்க செய்யாமல் இல்லைன்றதை அழகாக நான் விவரிச்சிருந்தேன் அதை கேட்குறது கூட இவருக்கு வந்து அந்த பேஷன்ஸ் இல்லை உடனே என்னோட நிறுவனம் அசோக் லேண்டை பற்றி நீங்கள் மாற்றி சொல்கிறீங்க இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறார் மாற்றி நான் ஒன்றுமே சொல்லலை அந்த ஹெச்பி ரேட்டிங்கை மட்டும் தான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் அது இல்லாமல் அந்த ட்ரையல் ரன் பண்ண பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் பஸ்ஸாக இருக்குமோன்னு நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு அதை பற்றி நாலேஜ் இல்லை அது ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கிடையாது ரியர் இன்ஜின் தான் அப்படின்றார் நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் இதில் என்ன நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் பல வருஷமாகவே அசோக் லேலன் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா வால்வோ ஸ்கேனியா போல் ரியர் இன்ஜினை வைக்காமல் யூனிக்காக ஃப்ரண்ட் இன்ஜினை வச்சு பஸ்ஸை உருவாக்குறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளோராக இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த பஸ்ஸையும் உருவாக்கியிருப்பாங்களோன்றதை நான் சொன்னேன் இதில் என்ன தப்பு இது மாற்றி சொல்லிட்டீங்கன்றார் அதுவும் ட்ரையல் ரனில் இருக்க பஸ்ஸை சரி முன்னே பின்னே மாற்றி சொன்னால் என்ன அப்போ கம்ப இவர் கம்பெனியினுடைய ப்ராடக்ட்ஸோட டெவலப்மெண்ட்டே இவர் உணரல இவங்களோட கம்பெனியோட மிஷன் என்னங்கிறது ஐடியா இல்லை அதை கூட நான் அன்பாக தான் சொல்கிறேன் தம்பி நான் சொல்கிறது கவனிங்கப்பா உங்கள் உங்கள் கம்பெனியை பற்றி நான் நல்லது தான் சொல்லியிருக்கேன் இதை ஒத்து கவனிங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ராங்காக நீங்கள் போடாதீங்கன்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறாரு திரும்ப நான் போட்டதை அவர் படிக்க கூட இல்லை மறுபடியும் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் பெருசாக ரிப்ளை தரீங்க அதெல்லாம் கிடையாது நான் பார்க்க மாட்டேன் நான் சொன்னதை நீங்கள் ஏற்றுக்கணுங்கிறாரு மறுபடியும் சம்மந்தம் இல்லாத ரெண்டு பாயிண்ட்டை கொண்டு வர்றாரு ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஹை அண்ட் லக்ஸுரி பஸ்ஸஸ்லாம் வேகம் நூற்றி எண்பது இரநூறுலாம் போவோம்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் உண்மை தான் அது போவோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இருந்தால் நூற்றி எண்பதை தாண்டும் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி ஒரு பேருந்து நூற்றி எண்பதில் போனதை நான் பார்த்தது இல்லைங்கிறாரு அதனால் நீங்கள் சொன்னதை ஏற்றுக்க முடியாதுன்றார் நான் சொன்ன தம்பி நீங்கள் பார்க்காததுனால உண்மை இல்லைன்னு ஆகிடாது நம்ம என்ன அசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்கலாம் உலகத்தில் உண்மை ஆகாது நூற்றி எண்பது போவோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத உங்கள் கம்பெனியோட இன்ஜினியர்ஸ்கிட்டே கேளுங்க அப்படின்னு இந்தியன் கண்டிஷனில் போகாது தாங்க இந்தியன் ரோட்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு போக முடியுமா போக முடியாது ஆனால் ஒரு இன்ஜினியர் இப்படி பேசலாமா ஒரு இன்ஜினுடைய திறன் என்னன்றது இவர் உணரணும் அதை விட நான் ரொம்ப அன்பாக அழகாக நான் சொன்னேன் லைஸ் இது உங்கள் கம்பெனியோட இன்ஜினியர்கிட்டே பேசுங்க தம்பி நூற்றி அறுபது ஹெச்பி கொண்ட ஒரு அசோக் லேலண்டு பஸ்ஸு லோடு இல்லாமல் கேப் வெயிட் மட்டும் வச்சு நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா மூவாயிரம் ஆர்பிஎம்மில் எவ்வளோ வேகம் போகணும்னு நீங்கள் கேடுங்க முதல்ல அப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு சொன்னேன் அப்போ அதை இந்த அளவுக்கு நான் சொல்லி இந்த மாதிரி அவர் வந்து வாதத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் இவர் இவர் அன்பாக நான் பேசுகிறேன் இவர் கம்பெனிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவர் கம்பெனியோட அம்சமும் நான் இது மாதிரி நிறைய பேசியிருக்கேன் ஏன்னா இந்திய நிறுவனம் அதை கூட உணராமல் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயம் தெரியுதோ அதை வச்சு ஆர்கியூ பண்ணினோம் சாதிச்சிடணும் அப்படின்னு இருக்காங்க இது சரியா அப்படிங்கிறத இவங்க தான் யோசிக்கணும் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் இந்த இளைஞர் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு வேலை தான் டாடா பஸ்ஸஸ் பற்றியும் லைலண்ட் பஸ் பற்றியும் ஒரு கம்பாரிசன் நான் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோ ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோ அவர் நேற்று பார்த்துருக்காரு அதெல்லாம் இவர் இதே மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இவருக்கு என்னெல்லாம் விஷயம் தெரியுதோ அதை வச்சு இவர் போட்டிருக்காரு டாடா லைலன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணும்
அது அஞ்சு கேர் பஸ் தான் இல்லைன்னு சொல்ல நீங்கள் அஞ்சு கேர் மட்டும் தான் இருக்குன்றீங்க அதை பற்றி நான் இன்னும் அடிஷ்னலாக சொல்ல கேளுங்க இது இல்லாமல் இடிசி எலக்ட்ரானிக் டீசல் கண்ட்ரோல் வந்து பஸ்ஸஸ் அது இல்லாமல் இந்த பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் பவர் வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ஹெச்பி யூஷுவல் ஹெச்பி ஒன் சிக்ஸ்டி தான் இது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹெச்பியில் கொண்டு வந்தாங்க அது இல்லாமல் இதெல்லாம் வந்து செமி லோ ஃப்ளோர் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வந்தாங்க இதை நீங்கள் சொல்லலை ஒரு விஷயத்தை மட்டும் படிச்சுருக்கீங்க அதை சொல்லி அப்படியே சாதிச்சிட்டீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறதுல என்னப்பா அவங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து சாதிச்சிட்டீங்க இதை நீங்கள் தான் ஒன்று தம்பி இதே தம்பி கீழே அடுத்த கமெண்டில் போட்டிருக்காரு டார்க்குக்கும் பவருக்கும் நான் வித்தியாசம் சரியாக சொல்லங்கிறாரு தெளிவாக நான் சொல்லியிருப்பேன் என் வீடியோவில் பாருங்கள் நீங்கள் தப்பாக ஒரு ஃபார்முலா போட்டிருக்கீங்க உள்ள டார்க்குக்கும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தப்பான ஃபார்முலாவை நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ஏன்னா நீங்கள் வா வாதத்தில் ஜெயிச்சிட்டேன்னு நினச்சி தப்பான விஷயத்தை போட்டிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு டார்க் பவர் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் படிங்க அதே இதில் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கீங்க டாட்டா லேலேண்ட் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா டாட்டா வாகனங்கள் வந்து டார்க் அதிகம் அது நல்லா இழுசக்தி இருக்கும் லைலேண்ட் வந்து டாப் ஸ்பீடு அதிகம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன் டாட்டா வர்சஸ் லைலேண்டுங்கிறது தப்பு டாட்டா வண்டி லைலேண்ட் வண்டின்னு பார்க்கக்கூடாது அந்தந்த ஈக்குவலன் மாடலில் கம்பேர் பண்ணணும் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் டாட்டா ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் லைலேண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் எயிட் டாட்டா ஒன் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் லைலேண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ டாட்டா ஒன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ லைலேண்ட் இப்படி தான் கம்பேர் பண்ணணும் இதை நான் ஒரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இதுக்குள்ளே இன்னொரு நுணுக்கம் இருக்குது ஒரே ஹெச்பி மாடலை கம்பேர் பண்ணால் அதில் டார்க் மாறும் அதையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இதெல்லாம் நான் சொல்லாமல் இல்லை என் வீடியோவை பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் லைலேண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் டாட்டாவை எடுத்தோம்னா ஹெச்பி ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா லேலேண்டு ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஹெச்பி இன்ஜினை விட டாட்டாவினுடைய ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் டார்க் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இழுசக்தி டார்க் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாவுக்கு அதிகம்தான் யார் இல்லைன்னு சொன்னால் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும் டார்க் அதிகமாக இருந்தால் டாப் ஸ்பீடும் அதிகமாக இருக்கும் டார்க் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டு வாகனங்கள் இதில் ஆர்பிஎம் ஒன்று அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ரேஷியோ அதாவது ரியல் ஆக்சுவல் ரேஷியோ ஒன்று வீல் சைஸ்லாம் ஒன்று நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னா டார்க் ஒரு வண்டிக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது டாப் ஸ்பீடும் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க லேலேண்டுக்கு டாப் ஸ்பீடு அதிகம் டாட்டா டாப் ஸ்பீடு கம்மி ஆனால் இழுசக்தி அதிகம் இருக்குது இது தப்பு ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்காக படிங்க இந்த டார்க்குக்கும் பவருக்கும் உள்ள ரிலேஷனை ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஸ்டெடி பண்ணுங்கள் டார்க் அதிகமாக இருந்தால் டாப் ஸ்பீடும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ டாட்டா ட்ரக்கு டார்க் அதிகம் இருந்தால் டாட்டா டக் ட்ரக்குடைய டாப் ஸ்பீடும் அதிகமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உணரணும் இது இல்லாமல் நான் சொன்னது போல் இதில் மற்ற சில ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது ரியர் ஆக்சல் ரேஷியோவும் பார்க்கணும் ரியர் ஆக்சல் ரேஷியோ மாறும்போது டாப் ஸ்பீடும் மாறணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் உட்காந்து ரீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களோ அதை காமெண்டில் போட்டு சாதிச்சுன்னு பார்க்காதீங்க இதில் எனக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் கிடையாது இதை நீங்கள் உணரணும் இப்போ நான் அதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி காமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்குது டெய்லிக்கும் இதை பார்த்து ரிப்ளை பண்ண முடியல நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சண்டை போடுறது இந்த வியூவர்ஸ்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிறது அவதூறாக வார்த்தைகள் எழுதுறது இந்த மாதிரி அரகண்டா இவங்களுக்கு இருக்க நாலேஜை வந்து காட்டிடணும் சாதிச்சிடணும்னு பார்க்குறது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இது செய்கிறாங்க முதல்ல என்னென்னா இது நிறைய பேர் எஜுகேட்டடாக இருக்காங்க குறைஞ்சது கொஞ்சம் ஒரு பேஷன்ஸை நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்தா தான் என்ன ஒருத்தர் சொல்ல வர்றாருன்னு தெரியும் நீங்கள் சொல்ல வர்றது தான் நானும் சொல்கிறேன் அதை ஒத்து கவனிச்சா தான் தெரியும் அதை கவனிக்காமல் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதெல்லாம் காமெண்டில் அடித்து என்ன சாதிக்க போகிறீங்க அப்படி நீங்கள் சொல்லணும் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் போடுங்க அழகாக மற்றவங்க சொல்லுங்கள் அந்த உலகத்துக்கு சொல்லுங்கள் அதை செய்யுங்க டிஸ்ட்ரக்டிவாக ஒரு விஷயத்த செய்கிறதுல எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு இது இங்கே தான் நடக்குது எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸிங்காக இருக்குது நான் நார்த் இந்தியாவில் பார்த்துருக்கேன் நிறைய வீடியோஸ் போடுறேன் அதெல்லாம் இந்த அளவுக்கு சண்டை போகிறது இல்லை தமிழ்நாடு ஒரு உயர்ந்த மாநிலம் நமக்குள்ளே வந்து ஒத்துமை வேணும் இங்கே இருக்க இளைஞர்கள்லாம் நல்லா படித்தவங்க அறிவு உள்ளவங்க இங்கே இருக்க இளைஞர்கள்லாம் நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் நான் ஒரு வாத்தியார் தான் நான் ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து வகுப்பெடுக்கிறேன் என்னோட இல்லை என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணால் நான் ரொம்ப மரியாதை வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கும்போது இளைஞர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெச்சூரிட்டி வேணும் ஒரு விஷயத்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அந